Hey guys, good afternoon. Lalong lalo na sa ating mga subscriber dyan na patuloy na nagsasubscribe sa ating channel. Our today's video is all about kung paano tayo gagawa ng isang tarpaulin through Photoshop. Yan, so stay put guys and watch out the, the tips and tricks how to create tarpaulin design in Photoshop. So ngayon, uh, since ang size size ng paglalagyan natin ng tarpaulin is 1.5 feet by 4 feet. So in inches kasi sa mga tarpaulin printing, inches kasi ginagamit nila. So mangyayari niyan 18 inches by 48 inches dapat yung size natin. So magki tayo ito na yung photoshop natin so create new yan so inches tayo naka 18 by 48 tapos ang resolution natin dapat 72 lang tapos dapat tayo ay naka cmyk kasi ito yung standard na resolution sa tarpaulin printing tsaka color mode sa tarpaulin printing so kung mag RGB ka dito pagdating doon sa tarpaulin printing babaguhin din nila so much better na ayusin na natin dito para pag pinaprint ng client wala nang problema bayad na lang okay so let's create ayan So, nakatayo siya. So, i-rotate natin siya kasi pahiga kasi yung ano, paglalagyan. So, rotate natin. Clockwise. Yan. Okay. And then, start na tayo. So, may tips ako sa inyo kapag gagawa kayo ng tarpaulin sa mga pagkain, sa mga maliliit na kwek-kwek. Dapat, yung yung dominant color ng tarpaulin nyo is maa-attract agad yung mga client or mga motorist pag nakita nila yung tarpaulin nyo so much better to use mga matitingkad na kulay like mga mga yeah, orange yellow red katulad ng Jollibee diba? Jollibee Macdo mga green katulad ng mga Greenwich mga Inasal yan diba Pero wag yung ano yung isang kulay red tsaka yellow masama yun. Doon lang tayo sa mga pagkain. So uh, una, magki-create tayo ng background color which is yun nga yung yung mix red, yellow, orange color. So we're gonna add new layer we're gonna add new layer control shift n to add new layer and then papangalan natin siyang background yeah okay tapos gagawa na tayo ng gradient to fill out box space so na fill na kasi ito yung color natin dito kaya blue yung lumabas so disregard nyo na lang kung anong color nyan kasi papatungan naman natin siya ng gradient so let's double click the background layer and then punta tayo sa gradient yeah. tapos may mga marami option yan dito punta tayo dito sa color nya ayan so andi dito yung mga kulay na gusto natin so may napili ako dito ito ito napili ko sa kanya pero hindi siya ganong red so adjust na lang natin so pag select, ok then yan na 
So, pwede natin i-rotate yung gradient niya kung saan natin siya pwede gusto ilagay. Yan. And then, baguhin natin yung color. So, ito gusto ko more yellowish. Yan. See guys, ha, nagbabago yung color niya. Automatic yan. So, gusto ko dito pure red. Sagad natin. Then, sagad natin. Then. Yan. See guys. Tapos, gusto ko mas dominant pa yung yellow. So, usod natin tong button na to. Yan. So, kung mapap mapapansin natin dito, medyo light yung color niya. So, kasi naka-opacity siya. So, i-dark natin. Yan. Yan, guys. So, tas adjust lang natin konti. Yan, okay na. We're good. Okay. Yan. Ganyan, guys. So, i-save muna natin yung project natin kasi kung gawa lang tayo ng gawa tapos hindi tayo nagsasave sobrang galing na natin So, save natin to Okay So, next natin na gagawin is isang pangalan ng, ng ating client is Angeline Chloe Shout out dyan kay Angeline Chloe ka Adlabon na anak nila Richelle ka Adlabon at Boyd ka Adlabon Shout out po sa inyo uh, Dahil Angeline Chloe ang pangalan ng anak nila so ipapangalan natin sa kanilang mini business name is Chloe's Burger Alright Rock and Roll So kaya tayo ng text Pag magte-text tayo pag maglalapag tayo ng text, automatic layer na yan. So, watch this, guys. Pak, ito na yung layer niya. Automatic na yan, okay? So, Chloe. Chloe's Burger. Okay. So, control T lang to transform. Bahala na. Basta magtra-transform yan pag control T, Okay. So, pwede nyo rin adjust dito sa kanyang text height. 200. Ganyan. Or 300. Yan. It's either of the two. Text or uh, transformation. Okay. So, ako kasi hindi ako gumagawa ng hindi magugustuhan ng client. So, before any, uh, kumbaga, pag gawa, gumagawa tayo ng mga ganitong design, isipin natin na tayo yung nagpapagawa. Isipin natin na tayo yung client para yung ginagawa natin talagang maganda. Okay? Basta mahalaga lang dito, mapasaya natin yung client natin, magustuhan niya, plus bonus na yun. Okay. So, Chloe's Burger parang ang pangit ng text natin. So, baguhin natin ng konti yung medyo may dating ng konti. Tsaka yung medyo pambata. So, i-click lang natin itong text. Pag-click natin ng text, select layer, Chloe's Burger. Pag-click natin dyan, punta tayo dito sa character, and then down lang natin yan. Makikita natin lahat ng fonts. So, may napili na kasi ako dito eh. At wala nang makakapigil sa akin dahil napili ko na siya. Ito siya. Saan ba siya? Ito ba siya? Hindi yan, hindi yan. 
Not that one. Hindi ko siya makita guys, nakakaasar. Yun! So guys, napili ko. So gawin natin white. Yan. Tanggalin natin yung ano, pagkabol. So lagay natin siya dito. Okay. Tapos add tayo ng medyo pampaganda dito sa ating Chloe's Burger. So, double click. Add tayo ng emboss. Bubble. Yan. So, ano, easy lang tayo sa paglalagay ng mga emboss kasi minsan parang ano na mas nagiging dominant na yung yung design natin kaysa sa pinapakita natin ano pinapakita nating product so dapat una makikita ng client is yung product hindi yung oh ang ganda ng tarpaulin mo ah okay yan so pwede rin tayo maglagay ng stroke yan So, nipisan lang natin mga 2. Ayan, kaya 3. Ayan. Okay. So, tapos, kikrate tayo ng logo niya. Prepared ko circle lang, and then, parang may logo lang ng burger. So, meron ako na download dito ng mga non-copyright image. So, mamimili tayo. Yan, mamimili tayo dyan. So, ito napili ko dyan. So, ito yung kunin natin. Si-save natin siya, guys. Save. Burger. Image. Image lang. 
So guys, kung mapapansin nyo, may background siya. Kapag nilagay natin siya dito, may background siya. So para mas mapadali kayo, meron merong apps na nagtatanggal ng background. Watch this, guys. So, let's type remove BG. Yan. And then, itong unang link. Ayan. So, ang gagawin natin dito, upload image. Hanapin natin yung image natin. Ito yun. And then, open. Tadaan! Wala na siyang background. So, ganun lang. Free, uh, free ano to? Free website uh, on how to remove background. Any background, kahit gaano kahirap na background, matatanggal niya. So, download natin yung image. PNG na siya. Hindi na siya, ano, JPEG. PNG na siya, guys. So, Yan na, save natin. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
nang naka meron pa siyang mga effects. So dapat gawin muna natin siyang isang entity na malinis, walang mga effects effect. So paano gawin natin? Let's create new layer again. Control Shift N. Okay. And then i-merge natin tong dalawa na to. Merge layer. To become one entity kasi dalawa siya, 'di ba? So tatanggalin natin itong mga effects na to by merging the both of them merge layer talan isa na siya so wala na rin yung mga effects na so gagawin natin let's uh, lasso tool let's select all the classic text para mawala and then control backspace kung ano yung color dito yun din yung mangyayari dito sa classic and then control backspace ah mali mali mali, mali, mali. let's select muna yung color Yan. And then, control, alt, backspace. Okay. Wala na siya. Okay. So, kung mapapansin nyo, parang hindi siya ganang makita because of the red. Parang hindi siya nagja-jive. So, we're gonna put some uh, uh, red background here uh, yellow background here or not totally yellow yung parang mga yellow ochre ganun something para yun yung pinakapapatungan ng ating burger logo so let's make this elliptical so that we can make circle yan and then let's add another layer kasi pag hindi sasama sa sa layer ng burger rapok rapok na sila doon so let's create another layer control shift n bahala na kayo kung anong ipapangalan nyo okay basta ang mahalaga na ilayer natin para mas magkaroon siya ng another entity okay so let's create most likely parang yellow yan mga ganyan color yan So, napato, napatungan siya because of, nasa ibabaw siya ng layer natin ng burger logo. So, gagawin lang natin, iilalim natin siya. ta -da! So, gitna natin siya. Pakihan natin konti. center din natin to yan so lakihan natin sya ng konti para maselect yung dalawa select lang natin dito yung dalawa control T to transform yan okay so lagyan natin yung design to lagyan natin ng shadow Tapos, lagyan din natin ito ng uh, stroke color. Yan. Okay. So, gusto kong lagyan ng hi medyo highlight. Add another layer. Gusto kong lagyan ito ng another highlight. Itong part na to. Okay. So, lalagay ulit natin siya sa ilalim. Yan. Tapos, di na makita yung red. So, i-opacity lang natin siya. Yan. So, 
So basta guys, basta masaya lang kayo sa ginagawa nyo, tapos nag-enjoy kayo sa ginagawa nyo, sigurado maganda yung kakalabasan. Okay? So yan na. Lois Burger. So, pwede rin natin lagyan tong Lois Burger ng design, pero uh, mamaya na lang siguro. Pag ano, i-add na lang natin siya. Kasi pag sobrang ganda na kasi, pangit na. Dapat sakto lang. Okay. So, lalagay na natin yung mga menu. So, ano ba ang mga menu netong Chloe's Burger? Simplehan lang natin siya. Tanggalin natin yung effects. Simplehan lang natin yung text kasi hindi naman talaga siya yung pinaka pinaka kailangan. So kailangan lang mabasa kung ano yung menu ng Chloe's Burger. Kahit mga area lang siguro mga ganyan. Ah, mga ganyan siguro. So ang ang menu niya ay Syempre Hamburger At meron pang Putlong At meron pa Egg sandwich Hello egg sandwich pumapatong siya yan egg sandwich tapos hot dog sandwich tapos french fries yan So dito ko siya gusto ilagay. Papalitan lang natin siya ng konti. Yan.
Yan. So, meron na tayo dito. Maliit lang ginawa ko kasi meron naman tayo dito malaking menu. Okay. So, let's start our menu. Ah, uh, bali nakaisip ako ng ganitong design para medyo unique naman. So, let us create new layer. Control Shift N. And then we're gonna make box rectangular. So, so like this. Yan. So we're gonna fill this box, alt box space, sa atin layer. Yan. Pero gusto kong gawing white yung background niya. Parang iba-border lang natin itong blue na to. So, ang gagawin natin dyan is let's select uh, kahit naman siguro hindi ganong perfect yung pagka-select natin. Okay. And then from that from this layer gagawin natin siyang layer by a cut so pag kinat natin to another layer siya so let's select this right click layer by a cut a ah, copy copy layer by a copy tada ito na siya o kaya pwede link layer by a cut Yan. Yan na siya. So gagawin natin siyang white. So select natin dito sa color niya, white. Alt box space. Yan. And then gusto ko medyo yung opacity niya medyo light. Yan. So yan na. So meron na tayong box like this. since meron tayong 5 menu kakapi natin itong box na to gawin natin siyang group control G group para hindi magkalito lito so andito na sila sa lahat ng box andito na sila sa loob o oh, ok select natin So, kung naliliitan tayo, gusto, pwede pa natin siyang palakihan, guys. Para kitang-kita yung menu natin. Okay. So, copy natin ulit. May naiwan. Nanta yung ruler para pantay na pantay talaga siya. So ito, ito rin. So our last box. Save natin muna ang ating gawa. After nyan, lalagay na tayo burger, putlong, egg, hotdog, and french fries. So, 
May mga na-download na rin ako dito ang mga image nila. So, i-clear lang natin yung mga background nila. So, let's open the burger. Tada! So, may background na naman siya. So, tanggalin natin siya dito sa ating website. So, upload image again. Add burger. PNG na natin silang lahat para di na tayo pabalik-balik. Yan na. Perfect. Diba? So, download. Burger. One. So, upload ulit tayo. Uh, Utlong. Wow, wala na. Download. Putlo. Next. Kina-check natin yung music natin, guys. Baka maka-copyright claim tayo. Nahirap na. So, ito ang ating ating hotdog sandwich. So, yan na. Napaka-easy, guys. Hotdog. So, hanap tayo dito ng egg sandwich. ganda naman ng egg sandwich dito oh. yung simple lang guys na egg sandwich para sa google tayo maghanap Yeah, yung mga simple lang guys tulad nito tulad nito check natin ganyan yan ito guys o oh, yan kaya ito pwede rin yung kanin yan Pwede yung rin yung kanina guys. Ito. Pwede na to guys. Ito. Ito na lang. Mas malaki. So save as. Okay. So pwede ulit tayo dito sa remove background. Yan. Yan, wala na. Egg. Okay. Next natin, price. Ating price. Wala na. Okay, download. 
because then meron pa ako isa ditong price para pampaganda lang ng konti sa price kasi ang basic lang ng image niya Okay, so download. Price 2. Price 1. Okay, we're done in our PNG image. So, ilagay na natin sila dito sa mga box. Let's start with sa burger. Ang ating burger ay buy one, take one. So, ibabaw natin siya. Ilock na natin tong box na layer para hindi na siya magulo. Hindi na siya magalaw. So, ibaba natin siya. Yan. Ang gusto ko yung mga tipong parang lumalabas sa box yung image natin. Parang kunyari gusto ko mawala ng mga burger natin. So, ang gagawin natin yan, ganyan. Yan. So, para parang nasa loob siya, tapos gusto niya lumabas. Kakat natin to. Yan. Tapos, mag-add tayo ng shadow. pataas and very very light lang yan tapos since buy one take one siya kailangan natin ng buy one take one na word buy one take one yan gawin natin red buy one take one gawin natin red ito tapos gawin natin yellow ito Pasok natin siya sa box. Yan. So, lakihan pa natin ng konti. Yan. natin siya ng stroke okay sulit natin yung putlong papansin nyo guys, mayroon pa siyang mga unwanted image dito clear lang natin to sa lasso tool tayo para suabe
Yan, wala na. So, kopyahin na natin siya sa kabila. Duplicate. Yan na siya. Gusto ka naman, ito yung nakalabas. Ito naman ang nakapasok. Yan. So, gawa tayo ng shadow niya. Copy lang natin yung shadow ng ating burger. Shadow. Click lang natin to Alt. Yan. Shadow na rin siya. Pero hindi siya buy one take one. Okay. Next natin. Egg sandwich. Copy natin. natin siya ng design guys ganyan right copy natin siya gawin na natin isang buo yung entity nila and then add shadow again yan so pag isahin na natin sila yung mga image mga menu natin Tingnan natin ang color para hindi nakakalito. Yan. So next natin is Okay, may tumahol. Itong mga price So, pwede na natin siyang i-drag and copy. Yan, o. Oh. Okay. Ito rin. Gusto ko naman dito. Isahin na natin ang kanilang entity. Control E. Okay. Tapos palit layer name. Price. Lagay natin siya sa menu. Okay. And then, add shadow. Yan. So, next natin ay a hot dog sandwich. Oops. Yung PNG dapat. Yan. 
Ayan. So guys, dapat itong frame sprite natin dito sa kabila. Ayan, tapos yung hot dog yun dito. natin at dog at shadow tapos tanggalin natin to para kunyari na sa labas Uy. select layer Uy. yan Lagyan na natin kung magkano. Gusto kong lagyan ng ng hot yung letter G. Onin ko to. Select layer. Control C. Tapos Control D. Yan. natin doon kita lang natin ng konti yan ok lagyan din natin ng shadow pero hindi ganyan ka ano, kalalim yan and then facing na tayo guys Save guys. Lagyan na natin siya ng pricing. Uh, 25 pesos. Murang mura. Lakihan natin siya. Para kitang kita ng ating mga buyer. saga natin ng stop yan saga natin ng imbos
Tapos stock din sila para kay pesos calls law ah, may calls law pa tapos kakapi na lang natin sila sa iba putlong natin ay 40 hindi siya buy one take one guys lugi kumbaga witches na lang siya witches Dali natin to kasi Yan Which is na lang siya Okay Next natin ang egg ng egg natin ang itlog natin 15 so bili na kayo guys 15 lang itlog natin murang mura na pag dalawa 30 so kunin nyo na ano pa yung naantay nyo 8 natin cold slow may Cold slow and kiss na siya guys. At take note ang sarap niya. Masarap siya lalo na yung cold slow. Sh sh shout out kay kay Pastor Boy at sa gumawa ng cold slow. Ang sarap. 
So next natin is yung head dog, head dog. Okay, ang hotdog natin ay 22 lang. So, ganun din. 8 calls low kasama ng cheese. So, masikip sila dito guys. Adjust natin. Hindi nyo siya magagalaw pag nakalak. So, yan. Lock muna natin siya. Yan. So, copy ulit natin to. Yan, hindi siya kasha guys So, ang gagawin natin Move natin silang lahat Select all Pwera itong Ito Tsaka ang ating Close burger O ito Ay, gumagalaw lahat. Ay. Ito pa pala. So. So, ang ating price ay 10 lang. Guys, napakamura. Saan pa kayo? With dip na. With dip. barbecue yun lang liitan lang natin siya guys
Okay, now guys, so I think we're done. So, add lang tayo ng mga pakunti-kunting details. So may tips ako sa inyo. Another tips guys. Hindi na tayo gagamit ng remove background app. So ito pinaka easiest way to clear the background of the image. Click the image and then gawin lang natin tong multiply. Pak. Wala na. So ililinisin lang natin yung mga gilid. para hindi mahalata yung square yan guys napaka simple lang tapos ilagay natin sa sa pinaka ilalim Ilight lang natin siya. Yan. Okay guys. Kapalan lang natin to ng konti. Mga 4. Pwede din natin lagi siguro ng shadow. So, yan guys. Simple na. Tapos na tayo. So, yan na yun. Bali, yan na, yan na yung kabuuan ng tarpaulin in Chloe's Burger. So, wala na siyang ibang gagawin dito kundi dalhin sa paprintan, sa tarpaulin printing. And then, ipaprint. Kasi isaset na natin sa kanya yung pinaka e-file na ito. Nakaset na siya ng 1.5 feet by 4 feet so guys ayan uh, sana meron kayo natutunan kahit konti para sa aking mga subscriber salamat sa palaging pag sa aking mga video at sa mga hindi pa nakakasubscribe sa aking channel guys promise marami kayo matututunan sa channel ko hindi lang sa pagpo photoshop kundi mga tutorials sa mga uh, sa AutoCAD, sa SketchUp at saka sa Lumion guys uh, I think ito muna para sa araw na ito guys kaya uh, watch out lang kayo and then uh, always stay tuned for the next video na i-upload ko sa akin channel so guys, maraming, sal maraming salamat sa panonood at uh, sana nag-enjoy kayo sa ating ginawa sa araw na ito. So maraming maraming salamat sa inyo guys. Bye bye!